హలో నమస్కారం అండి ఎందో కండు విశేషం ఏ సుఖం తనే అల్లే ఇదిపో ఎల్లా దోసం ఒక పుస్తకం సెలెక్ట్ చేయాలి വലിയ బుద్ధిముటల్ల సంభవాన నింగి ఓని ఉండైనలే అదొండాని నేను ఆ లైబ్రరీ పోయిట్ కొర్చ పుస్తకాలకు ఎడుతుంబల ఎందైలే ఇదలాట తొడంగానల్ల తీర్మానించడ పోయేది అది కళ్ళి నేను ఓరో పుస్తకం ఎడుకన సమయతే ఈ నోవెల్ కేన వల్య ప్రశ్నల అన నోవెల్ కేన అన్నారు నేను మనం కథ కథ కథము ఇష్టపట్టి కథాపాత్రంగలు ఈ కథాపాత్ర కూడ ఇష్టపట్టి പറയാൻ ఎల్పాన బిన కథ ముళం పర్ణి కొడకరిది కారణం ఏందన అన్న అది కథ పర్ణి అయినిటిని ఆ పుస్తకం వాయికన ఇంట్రెస్ట్ వైపు పక్ష నాన్ ఫిక్షన్ పుస్తకాలు ఆన్ సమయత ఏందన అన్న అది ఆ పుస్తకం వాయికన సమయత ఇప్పు ప్రత్యేచి ఇప్పు ఇన్ని నేను పరిచయపడతాం పోన పుస్తకం పుస్తకం ఎడిట్ట్ నేను మేర్చిన పిన ఇందన అయిన పేరు పరణ ఒన్న ఒన్న ఫ్రెష్ రిఫ్రెష్ చేయన వెడిట్ట్ ఒన్న నోకన అప్పు రిఫ్రెష్ చేయన వెడి నోకన సమయత అయిలి చెలే కార్యంగలొకే పెట్టన ఇంగన మనసి వెరునండి కారణం మనం మర్ను అప్పు యుద్ధం ఎందైల ఆల్కారు పరండో యుద్ధం ఆల్కారు అడత పరండో అప్పు మకి ఇది ఇది ఒక స్టిప్యులేటెడ్ టైమ్ ల ఒక చెరియ సమయత మకి అడ పర్ని మనసిలాకి కొడకను అల్లెంగిలి మకి అడ ఒక పూర్ణత మకి అన్న ఒక సంతోషం వెరున రీతిలికి మకి రివ్యూ చేయన పట్టిలే అన్న ఒక తోనలు వెరి చెల పుస్తకాలడ అంగన తిరు పుస్తకాని నేను ఇన్ని పరియపడతాం పోనే అది నింది ఒక మనసిలాకలు ఆ పుస్తకతల్ పర్ని సాధనంగలు ఒక్క కూడిట్ల ఒక మిక్స్ ఐటల్ సంభవాన ఆ పుస్తకం వాయికన వళి నేను అది కొండి లోకతనే కాణుంబోల్ ఇంది ఒక వీక్షణం పుస్తకం ఒక్క కూడిట్ల ఒక బంధపడిట్ల ఒక సాధన రీతిలాన నేను రివ్యూ చేయనది పుస్తకం పర్నేర ఏ పుస్తకం పర్నేర పగది ఇది పుస్తకం పరిచయపడతాన ముంబ పగది వర్తనం చేదేన చేయవల్లో నత పుస్తకాన హియర్ ఆన్ ఎర్త్ ఎ నేచురల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఇబడే ఈ భూమియ అలెంగిల్ ఇన్ను ఇప్పోల్ ఈ భూమియ ఏ ఎ నేచురల్ హిస్టరీ మన భూమియడ ఒక నేచురల్ హిస్టరీ అన్న చరిత్రమాన పరైన టిమ్ ఫ్లానరి అన్న ఒక ఆస్ట్రేలియన్ పాలియోంటాలజిస్ట్ మామాలజిస్ట్ అన్న మామాలజిస్ట్ అన్న నన్ను అంగన మూపరాన ఇది పుస్తక ఏదిలో మూపర 17వ పుస్తకాన అది అప్ప టిమ్ ఒక 20 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీషీస్ నే కండుపిడిచిట్ండి మామల్ స్పీషీస్ నే ఇప్ప ఎస్టింక్ట్ ఐ పోయ ఫాసిల్స్ వడి ఒకే ఐట 20 20 మామల్ స్పీషీస్ నే ట్రిమ్ ఫ్లానరి కండుపిడిచిట్ండి అబ ఇది ఒక ఒక నేచురల్ సైన్స్ ఒక సైన్స్ రిలేటెడ్ నాన్ ఫిక్షన్ ఐటల్ ఒక పుస్తకాన ఇదిలే ఇప్ప శాస్త్రం ఎన్నల్ల సంభవం అయిన పెట్టిట్ మొల్ల ఇప్ప శాస్త్రతనే పెట్టి ఎందెంగి పరియారి అప్ప చెలపో పొరత్ ఆల్కార్కి ఒక ధారణ ఉండాం శాస్త్రం లోకత్ ఆల్కార్ తమ్మిల అభిప్రాయ వ్యత్యాసం లేదు అది తెట్టాన శాస్త్ర లోకం తమ్మిల శాస్త్ర లోకతన ఉల్లిలే ధారాళ అభిప్రాయ వ్యత్యాసం లే ఆల్కార్ తమ్మిల ఉండు కారణం చెలపో శాస్త్ర లోకతలే వలరే కాంట్రడిక్ట్ అయిన ఆవునే ఒరికలం యోజిచి పోవాన్ పట్టాత ఆశయంగల్ పోలు శాస్త్ర లోకతలే చర్చ విషయం ఆవుగేయం చెలే శరియాయ చిందగలు ఒక కాలత్ తీరే అంగీకరికపడాదే పిన్న అంగీకరికపట్టు పోను ఆ ఒక చేంజ్ శాస్త్ర లోకతల నిరంతరమైట్ వന്നു కొండిరికు అప్పు అంగనే ఒక అంగనే ఒక కాంట్రడిక్షనం అంగనే ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒక్క శాస్త్ర లోకతల కనస ఎవిడెన్స్ ని వెండిట్ల ఒక అన్వేషణమాన శాస్త్రం తెలివిని వెండిట్ల ఒక అన్వేషణమాన శాస్త్రం అప్పు శాస్త్రం అల్లాదే పొరత్ విశ్వాసంగలు అంగనల్ల ఆల్కారకొక్క ఇప్ప ఒక పెయర్ పుస్తకం പറയുമ്പോൾ തന്നെ ఇప్ప ఎత్రయో విశ్వాసంగలండి ఒక పుస్తక ఆట పర్నిట్ പറയും ఈ పుస్తకతంటి ఇప్పర్తు ఇప్పర్తు ఈ చట్టైంటి ఉల్లిలల్ల మాత్రే లోకం కంప్లీట్ కడకన అయింటి అప్పర్తకి ഒന്നുമില്ല ఈ లోకతు అదైద ఈ పుస్తకతల్ പറയാത്ത ഒന്നും ലോകത്തിൽ ഏടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥവും അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യണം ആ ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൂറായിട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ശാസ്ത്രബോധം കുറച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു തോട്ട് വേണം അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാവാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും തെറ്റാവാം ഇതിൽ പറയുന്നതും തെറ്റാവാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചർച്ചകൾ വഴി നമുക്കൊക്കെ തെളിവ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം പിന്നെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൽ 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ശാസ്ത്രബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു തോട്ട്സ് അതായത് എൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ തെളിവായിട്ട് കാണിച്ച സംഭവത്തിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന വഴിയോ എൻ്റെ ചില ചിന്തകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് എന്നുള്ളത് അതിനെ തെളിവുകളോടുകൂടി ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് അതിന് കൗണ്ടറായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തെളിവുകൾ വെക്കുകയും ആ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറും എനിക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ല അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചിന്തയെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സംഭവത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രലോകത്തിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൽ അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതിൽ ഇന്ന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന സാധനത്തിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു നാളെ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന സാധനത്തിനെ നാളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും അതിന് ആ ഒരു വർഷമില്ല അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മുഖവര ഉണ്ട് എല്ലാ പുസ്തകത്തിനും ശാസ്ത്രം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന സാധനത്തിനോട് യോജിപ്പില്ലാത്ത ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഏ യോജിപ്പുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സത്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറോ നഗത്തിൽ ടിം ഫ്ലാനറി കൊണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രിമൈസ് ആ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സംഭവം ഇവരാദ്യം തന്നെ ചാൾസ് ഡാമിനിൽ കൂടിയാണ് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് കാരണം തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീസീസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുപ്പരുടെ ഒരു ആ പുസ്തകത്തിന് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു തോട്ടും ആ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാമിൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നും ചാൾസ് ഡാമിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒക്കെ കള്ളത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് വെറും തിയറിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ചാൾസ് ഡാമിൻ തിയറിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചാൾസ് ഡാമിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അതിനെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതിന് ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതായത് എന്തിനും തിയറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സത്യമായിട്ടും ഇതിനപ്പുറം വേറൊരു സത്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് കോർ ഫിലോസഫി കാരണമാണ് ഒരു സംഭവത്തിന് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അല്ലാണ്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടല്ല എല്ലാത്തിനും തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധനങ്ങൾ അത് എല്ലാം തിയറിയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു തെളിവുകൾ വയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെ ഇത്രയും വെച്ചിട്ടുള്ള എംപിറിക്കൽ എവിഡൻസ് നമുക്കുണ്ട് അതിനെ മറ മറിച്ച് കിടക്കുന്ന വേറൊരു എവിഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അതിന് മാറ്റം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡാർവിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇയാൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം ഡാർവിൻ എന്ന വ്യക്തി വളരെ ധാരാളം വെൽ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള പണ പണമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അതിന് മൂപ്പരെ ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിസിൻ അയക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പരെ അച്ഛനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അച്ഛൻ അത് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് പ്രീ അനസ്തീഷ്യ കാലഘട്ടമാണ് അതായത് നമ്മൾ മയക്കി കിടക്കാണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പ്രീ പ്രീ അനസ്തീഷ്യ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കാണ്ട് കാല് മുറിക്കുക തുന്നി കൂട്ടുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലത്ത് ഇത് വളരെ ക്രൂവലും വിഷമമുള്ള സംഭവമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മൂപ്പർക്ക് മെഡിസിനിലേക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് മൂപ്പർ മാറിയിട്ട് മൂപ്പർ കുറച്ച് ഫിലോസഫി ലിറ്ററേച്ചർ ആ ലൈനിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ആ സമയത്ത് മൂപ്പർ ഡിവൈൻ ഡിവിനിറ്റി പഠിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവികത റിലീജിയൻ ഡിവിനിറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതും കൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ പഠിച്ച് മൂപ്പർ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മൂപ്പർക്ക് പക്ഷേ മൂപ്പർക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ മരങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് ബീഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
മാമൽസിലേക്കും മാമൽസിൽ നിന്ന് പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു മൊത്തം തിയറി വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസ് മൂപ്പർക്ക് വന്നിട്ടും മൂപ്പർ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോഴൊന്നും മൂപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒറി ഞാൻ സ്വീസീസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആ സാധനങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂപ്പർ അത് മൂപ്പരുടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂപ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടിം ഫ്ലാനറി ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് ജനറലി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് തീ എന്താണ് ഡാർവിൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡാർവിൻ ആ ഒരു സംഭവം മറ്റേ എന്താ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നത് ഈ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും അപ്പോൾ ഇയാളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഡൗൺ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇയാൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് സാൻഡ് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെബൽസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും സാൻഡ് വാക്ക് എന്നാണ് പറയുക മുപ്പര് പറയുക അപ്പോൾ അതിലൂടെ അങ്ങനെ മുപ്പര് ഭയങ്കര കമ്പൾസീവ് നടത്തക്കാരനാണ് കുറേ ദിവസവും ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നടത്തത്തിലൊക്കെ ഇയാൾ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇയാളുടെ ഈ തിയറിയോ ആ നടത്തത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇയാളുടെ ഒരു തിങ്കിങ് ടൈമായിട്ട് ഇയാൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നതാണ് ഈ നടത്തം മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം എല്ലാം വളരെ ഡിവൈനായിട്ട് ദൈവം മതം അങ്ങനെ കുറേ ചിന്തകളിലാണ് സമൂഹം കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒരു പരിണാമത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇയാളുടെ എക്സിസ്റ്റിങ് ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഇയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് സാധനം പോവുകയാണ് ഒരു ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജീവിതം മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ച ഒരു സംഭവം അയാൾക്ക് ആ വിശ്വാസ നിത്തിൽ നിന്നും അയാൾ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അയാളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ കണ്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല വിശ്വാസത്തിന് അതായത് ദൈവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയ എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിന് ആ ഒരു കഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ ആവുന്നു അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് വേറൊരു തോട്ടുണ്ടായിരിക്കാൻ മതി ഇയാൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിൽ നിന്ന് ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വീക്കായ ഒരു ഒരു സ്പീഷീസിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതായത് ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പ പര്യാപ്തമായ ഒരു സ്പീഷീസിന് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് ബിലീഫ് ഹോപ്പ് ചാരിറ്റി വിശ്വാസം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പിന്നെ ചാരിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇതിനൊന്നും പ്രസക്തമല്ലാണ്ട് ആവുമോ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്നുള്ള ഭീതി ആയിരിക്കാൻ മതി അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളായിരിക്കാൻ മതി ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡെഫിനിറ്റി പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ചിന്തകളെ കംപ്ലീറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടിപ്പൊളിയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഉണ്ടാകുന്നൊരു പേടിയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മൂപ്പരെ എന്ത് ആ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ട കുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ മൂപ്പർക്ക് ഒരു ലെറ്റർ ഇട്ട് ആൽഫ്രഡ് വാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കത്ത് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ചിന്തകൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്കൊരു തോട്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുപ്പര് ലെറ്റർ അയക്കുകയാണ് അത് വായിക്കുമ്പം ഇയാൾ ആകെ അങ്കലാപ്പിലായി ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഡാർവിൻ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഡാർവിൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ തിയറി ഇത്രയും ക്ലിയറായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരാൾ എഴുതും അതായത് ഇയാളുടെ തിയറി മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൽഫ്രഡ് വാലസിന് ഇങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇയാൾ തോന്നുകയാണ് അത് അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് അത് ജൂൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ജൂലൈ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ ഈ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സും ഡാർവിൻ്റെ പേപ്പറും ആൽഫ്രഡ് വാലസിൻ്റെ പേപ്പറും ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ആകും പക്ഷേ അതിന് ആൾക്ക് ആൾക്കാർ അധികവും
ആ ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതിലുള്ള അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓർ ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫേവേർഡ് റേസസ് ഇൻ ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ലൈഫ് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരക്കം പാച്ചിൽ ആ സ്ട്രഗിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫേവറബിൾ റേസസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മുൻതൂക്കം അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം അതാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ അതാണ് അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് അവസ്ഥ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി ആൾക്കാർ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് വലിയൊരു 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 ഓപ്പണായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ധാരണ വന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആയപ്പം ഹേർബേർട്ട് സ്പെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലോസഫർ ഈ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രേസ് കോയിൻ ചെയ്യും ആ ഒരു യൂസേജ് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ് എന്നുണ്ട് ആ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രേസ് കോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ഉൾത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡാർമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് നാസി ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ബേസൊക്കെ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഇതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ ഡാർമിനിസം അതായത് നമ്മൾ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൊത്തം റെപ്റ്റൈൽസിന് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് മാമ്പിൾസിന് എല്ലാം ബേർഡ്സിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു പരിണാമം മനുഷ്യന്മാരുടെയിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വലിയൊരു റേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വീക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫോഴ്സ്ഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരു വലിയ ഇത്ര ഹൈറ്റുള്ള ഇത്ര ഉള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആക്ക് മാത്രമേ സന്താനോൽ സന്താനോൽപാദനം അനുവദിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു റേസ് പുതിയ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും സുപ്രീം റേസ് ആവും എന്നുള്ള ആ ഒരു വളരെ ഇന്ന് 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 പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം കാരണം ഡാ അതിന് ടിം ഫ്ലാനർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡാർവിനിസം എന്നുള്ളതല്ല ഡാർവിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കാണാത്തതിൻ്റെയും അത്ര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ശാസ്ത്രമായാലും തിയറി ആയാലും മതമായാലും ഒക്കെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വഴിയാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ തെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിര പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ അഞ്ചാമത്തെ എഡിഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാർവിൻ ഈ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് അതിലേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ് എന്നുള്ള സംഭവം ചാൾസ് ഡാവിൻ്റെ വർത്തമാനവുമായിട്ട് ചാൾസ് ഡാവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ് അത് പറഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ ചാ ഡാർവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡോക്കിൻസിൻ്റെ ജീനോമും മൂപ്പരുടെ സെൽഫിഷ് ജീൻ എന്നുള്ള പുസ്തകവും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ച കിടക്കും അത് ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇന്നത്തെ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് റിച്ചർ ഡോക്കിൻസ് മൂപ്പരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും അതിഗംഭീരമാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡി എൻ എനെയും ജീൻസിനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറേ കാര്യത്തിൽ റിച്ചർ ഡോക്കിൻസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഭയങ്കരമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അതിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ മുപ്പര് മുപ്പരുടെ പ്രിമൈസ് ഓഫ് മുപ്പര പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രിമൈസിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു തേർഡ് ചാപ്റ്ററോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതായത് ആൽഫ്രഡ് വാലസ് മാൻസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മുപ്പർക്ക് എൺപത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് മുപ്പർ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി മാൻസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മളെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ളത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് 
എഴുതുന്ന കക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഹാർഡ് കോർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നോക്കുന്ന ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ ചില ഏരിയാസിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകമാണ് ഇതാക്കുന്നതുള്ളത് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗയാ തിയറിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ലിവിങ് ബീയിങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജീവനുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവനുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അതിൽ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ അടക്കാം നമ്മൾ ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ ചൊവ്വ ഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിക്ക് ജീവനുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ജീവൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട് മാർസിൽ അതില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ പുഴ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാർസിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇജ് പോയിക്കണമെന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ എന്നോട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണേ ജനറലി ഒരു ഡെഡ് പ്ലാനറ്റ് എ ലൈവ് പ്ലാനറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ ഭൂമിക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് സാധനം പോകാം ഗയ എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി എന്ന് വരുന്നൊരു ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ലൈഫ് ഫോംസിൻ്റെയോ ലൈഫിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെയോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദേവതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗയ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗയ തിയറി എന്നുള്ള സംഭവം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇയാളുടെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ദ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഫോർ ഹോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ആ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന് നമ്മൾ കാലാകാലമായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി പല പല സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വംശനാശം വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് മുമ്പത്തേക്കാട്ടും ചൂട് കൂടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഒരു കുറേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് വേറെ പല ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്ലെയിൻ ഓടിക്കാൻ കാർ ഓടിക്കാൻ ഫാക്ടറി റൺ ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് എർത്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു സംഭവം ഈ നൂറ്റാണ്ട് മുപ്പര് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദ സെഞ്ച്വറി ഓഫ് ക്രൈസിസ് ആണ് അതായത് നമ്മളെ ഏറ്റവും ക്രൈസിസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ടാണെന്ന് അതായത് ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നയൻ ബില്യൺ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങനെ പല സാധനത്തിനും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലാവും അതായത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് നിങ്ങളെ മകൾ മകൾക്കോ മകനോ രണ്ട് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഓൽക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭൂമി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ആയിരിക്കും വളരെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ദൂരെയാന്ന് വിചാരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൺപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ്റെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും വളരെ അടുത്താണ് ഈ സംഭവം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതിനൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടോ ഇതിന് ഇതിനൊരു ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പൈസ ഉള്ളവന് പൈസ ഇല്ലാത്തവനെ ശക്തിയുള്ളവന് അശക്തരെ ഒക്കെ തറ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ജീവിക്കാൻ പ്ലാനറ്റ് ഇല്ലാത്ത പങ്ക് ജീവിക്കാൻ അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ കൊന്നുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് 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 പല രീതിയിലും ചർച്ചകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയി പോകും സർവൈവൽ ഫിറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം
ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ജീവിക്ക് കൂർത്ത നഖങ്ങളും കൂർത്ത പല്ലും വേണമെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്പീഷീസ് ഈ കൈ കൂർത്ത നഖവും കൂർത്ത പല്ലും ഒക്കെ ഉള്ള സ്പീഷീസായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് പരിണമിച്ചിട്ട് വരുന്നുള്ളത് പക്ഷെ മനുഷ്യനെന്താ ചെയ്ത് മനുഷ്യന് കൂർത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാനും വേറൊരു ജീവീനെ കൊല്ലാനും ഒക്കെ കൂർത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കുത്തിരുന്നിട്ട് വലിയ ദമിഷ്ട്രവും വലിയ നഖമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പിച്ച് ചെന്നാൽ വേണ്ടി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കുന്തം കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു വടീൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് കുന്തം കണ്ടുപിടിച്ച് കുത്തിയായിട്ട് കൊല്ലും ഏ പിന്നെ നമ്മൾ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവനെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ രീതിയിൽ നമ്മളായിട്ട് പരിണമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫിസിക്കലി നമുക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല എന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ കുറേ ഈ പ്ലാനറ്റുമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈ ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഏ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ദൂരത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങി എത്ര ടെക്നോളജിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ കുന്തം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കുന്തത്തിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കുറേ ദൂരം ഉണ്ട് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു അല്ലേ അതാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പം അങ്ങനെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പവർ ഉണ്ട് ഭൂമിയുടെ കാരണം നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല വിചാരിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഭൂമിനെ പോണ വൈക്ക് വിടാം ഏ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിച്ചാടി ജീവിച്ചാളാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെല്ലെ ചത്ത് 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 പിന്നെ നമുക്ക് റീവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷന് ഇല്ലാത്ത ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫോർ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് നടക്കുന്ന എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടും കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ പോലും ഒരുമിച്ച് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് ടെക്നോളജി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടെക്നോളജി ഈ ലോകത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഫുഡ് സ്റ്റോർ ഷോർട്ടേജ് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ സാധനം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടെക്നോളജി ചെയ്തു പിന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ് കൊണ്ടു പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സൊല്യൂഷൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇഷ്യൂസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഇഷ്യൂസിന് വീണ്ടും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ പല ആൾക്കാരും നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സ്പേസിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ മാർസ് മാതിരിയൊരു രാജ്യം എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു വായു ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വായുവും കൾച്ചർ ചെയ്യ എന്താ പറയുക അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ മുകളിലും കോളിൻ്റെ മുകളിലും ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ആ ഗ്യാസ് നമ്മളെ സ്മോക്ക് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറിലേക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് കോൾ ആൻഡ് ഓയിൽ കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി ഈ ഭൂമിയെ ഇന്ന് മുമ്പത്തേനെ കണ്ട് നമ്മളെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് നൽകുന്ന വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അത് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ നാശത്തിലേക്ക് കുറവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ടെക്നോളജി ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പു
നമ്മൾ നരിയിൽ നിന്നും നരനായി മാറി അല്ലേ നരനായി മാറി നരനായി മാറുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡേറ്റ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേസോണിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നു കാരണം അമേസോണിൻ്റെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ലോകം നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഇതുമാതിരി കാടുകളിലും ഉള്ള ഈ എല്ലാ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മെക്കൗ പാരറ്റ് ഉണ്ട് തത്തുണ്ട് മെക്കൗ എന്നിട്ട് നീല മെക്കൗ പാരറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരാഴ്ച ഒന്നൊരാഴ്ച മുമ്പ് അറിഞ്ഞൊരു സംഭവം അത് നിങ്ങൾക്ക് മെക്കൗ പാരറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റിയോയിലുള്ള നീല തത്തുണ്ടല്ലോ ആ തത്തിയാണ് മെക്കൗ പാരറ്റ് അതുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിയോ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇന്ന് അത് ഒഫീഷ്യലി എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല അതായത് ഒരു 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 ജീവിക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ അത് നമ്മളങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പെറ്റ് പെരുകി കണ്ടമാന ആൾക്കാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാവില്ല ആ ഒരു എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളത് ഡീറ്റെയിലായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡയനോസറസുകൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ജീവികൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മളതിൽ ആ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ മറ്റ് ജീവികളുടെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു തടസ്സം വരാൻ ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടിട്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല എഫേർട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച കാരണം ഇങ്ങനെ കുറേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ആ മെക്കോ പാരറ്റിനെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല എക്സ്റ്റിങ്ഷനിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വംശനാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മെക്കോ പാരറ്റിനെ വംശനാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഭൂമിയെ പോലും നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തും ഇന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിയും നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കഴിയില്ല അത്രയും അടുത്താണ് ഈ സംഭവം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ എക്സ്റ്റിൻഷനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സംസ്കാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവോൾവ് ആവുന്ന സമയത്ത് പരിണാമം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ പരിണാമം അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ മെൻ്റൽ ഫാക്കൽറ്റീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭാവി നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന രീതിയിൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പവർ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതല്ല അങ്ങനെ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമാവുന്നതും സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ കോപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ കോപ്പറേഷൻ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമ്മോറൽ ക്രൂവൽ സാധനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പരിണാമത്തെ പോലും ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ നാശം എമിനൻറ്റ് ഡിസ് എമിനൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എമിനൻറ്റ് വളരെ അടുത്തുള്ള തീർച്ചയായും ഉള്ള ഒരു നാശത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും കൾച്ചറിൻ്റെയും സമന്വയം വഴിയേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇയാൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗയാ തിയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് ഇതൊരു ജനറലി ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ സംഭവം കേട്ടോ പിന്നെ ഇയാൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എർത്ത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അയാൾ ആദ്യം മുതൽ അതായത് ഈ കോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പം മനുഷ്യൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പല സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയത് ഒരേ സ്പീഷീസ് കസിൻസ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹോമോസേപ്പിയൻസ് അല്ലാണ്ട് നമ്
ആ പൂർവികരുടെ കസിൻസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ടാവും മതി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് പരിണമിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എത്തിയത് നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവിയെ നമുക്ക് ഒരു ഹോപ്പുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് മൂപ്പരി പുസ്തകം വഴി തരുന്നത് ഇത് ആ മൂപ്പര് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മൂപ്പര് സംസാരിച്ച് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് സൂപ്പർ ഓർഗാനിസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വേംസ് ഇൻസെക്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബീസിൻ്റെ കഥകളെ അറിയില്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ തേനീച്ചകൾ ഇല്ലാണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേനീച്ചകൾ കംപ്ലീറ്റ് വംശനാശം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനും വംശനാശം വരുന്നുള്ളൂ അതിന് കൃത്യകൃത്യം എത്ര ദിവസങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തേനീച്ചകൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് തേനീച്ച ആട്ടി പറപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല അമേരിക്കയിലൊക്കെ തേനീച്ചകളുടെ നമ്പർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേൾഡ് വാർ വണ്ണിൻ്റെ വേൾഡ് വാർ ടുവിൻ്റെ മുമ്പ് ഉള്ളതിനെക്കാട്ടും അമ്പത് ശതമാനം തേനീച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അത്രേ വേൾഡ് വാർ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൊത്തം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ആയുസ് ഇതുവരെ പ്രായമുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വേൾഡ് വാർ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സമയമേ ഉള്ളൂ ബിൽ ബ്രൈസൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതാക്കാം മുപ്പര് മുപ്പര് അതിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതവും ഭൂമിയുടെ പ്രായവും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു പല കാരണങ്ങളും നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ലോകത്തിൽ മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഹോപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം അതിന് നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കണം പരിണാമം മനസ്സിലാക്കണം ഡാർവിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഡോക്കിൻസിനെ മനസ്സിലാക്കണം ലവ്ലോക്കിനെ മനസ്സിലാക്കണം വാലസിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയെ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഇന്നത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ നോക്കണം ഈ ഈവൻ ഈവൻ ദ ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സാപ്പിയൻസ് യുവാൽ ഹരാരിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും ആ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വായിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒക്കെ ഒരു ഹോപ്പ് സി വളരെ ബ്ലീക്കായിട്ട് തീ ഒന്നും ഗുണം പിടിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ലോകമാണ് മുന്നോട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഹോപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കണം കാരണം ആ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫോർ ഹോപ്പാണ് ഹീറോ നേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഇയാൾ ഇതിൽ കുറേ ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൻ ഫൈവിലേക്ക് ഇയാൾ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെയും സൊസൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതിൽ ഇയാൾ കണ്ടമാനം കാര്യങ്ങൾ വാർ ഇക്വാലിറ്റി യുദ്ധങ്ങളുടെയും ഇനിക്വാലിറ്റി അസമത്വത്തിൻ്റെയും യുദ്ധങ്ങളെയും പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റും ഗ്രീഡ് ആൾക്കാരുടെ ആ നീഡിന് പകരം ഗ്രീഡ് വരുന്നൊരു സംഭവം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മുമ്പ് പറയേണ്ട അതായത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏത് ഗവൺമെൻറ്റുകാരും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല അതിനേക്കാട്ടും ഉപരിയായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്നുള്ള സംഭവം ആ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ആര് സംസാരിക്കുന്നു ഏത് രാഷ്ട്രം ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരായിരിക്കും നാളെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമായി വരിക ഒരു ഒരു ചർച്ച നടന്നിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റിലും ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലുമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ
എന്തായാലും നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്ലൈമറ്റിന് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാൻറ്റിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചുക്കാൻ പിടിച്ച് അതിന് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ മുന്നിൽ വേണ്ടേ ഏ അത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതാണ് ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ സാധനം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഏ അതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല ആകെ വിവരം കുറവാണ് ഏ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈയൊരു കാരണം ഉപരി പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടല്ലോ ഇവിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഉപരി പുസ്തകം വായിക്കലില്ല അപ്പോൾ ഉപരിക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ വായിക്കണം ഹീറോ നേർത്തൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കണം ടിം ഫ്ലാൻഡറിനൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഞാൻ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂഡ് സംസാരിച്ച് ഇതാണൊരു പ്രശ്നം ചില പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള എത്രയോ പേരുണ്ടാവാൽ മതി ഈയൊരു ട്രിം ഫ്ലാനറിൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് അല്ല ശരിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് മുഴുവൻ അതേമാതിരിയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഈയൊരു പുസ്തകം വായിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളോട് ഏ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുസ്തകം നീണ്ടൊരു ഒരു വീഡിയോ ആയി ഹിയർ ഓൺ എർത്ത് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നാളെ ഞാൻ വേറൊരു പുസ്തകമായിട്ട് വരാം ഏ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ കുറേ നേരം സംസാരിച്ച് ഏ അയ്യാണ്ടേ വെള്ളം കുടിക്കാം തൊണ്ട എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാക്കാം ഓക്കെ